నమస్తే విశ్లేషణాత్మక వార్తల సమాహారం వి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను మీ దిగ్విజయ్ బుల్టన్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ప్రత్యేక హోదాపై పోరు తీవ్రత రన్ చేసిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రజలను మోసం చేయడం చంద్రబాబుకే సాధ్యమన్న బాలినేని వైవి ప్రత్యేక హోదా కోసం కథం తొక్కిన ఎర్రదండు అరెస్టులు హోదా నినాదాలతో హోరెత్తిన కలెక్టరేట్ ప్రాంగణం నగరంలో తపాలా శాఖ మహామెగా మేళ తపాలా శాఖ అందిస్తున్న సేవలను విస్తృతం చేయనున్నట్లు వెల్లడించిన డైరెక్టర్ ఆఫ్ పోస్టల్ సర్వీసెస్ ఈ వీరభద్రరావు ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తలపెట్టిన ప్రత్యేక హోదా పోరును నగరంలో నిర్వహించారు ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదుట చేపట్టిన కార్యక్రమానికి ఒంగోలు పార్లమెంట్ సభ్యులు వైవి సుబ్బారెడ్డి వైఎస్ఆర్సిపి జిల్లా అధ్యక్షుడు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొనగా శాసనసభ్యులు జంకే వెంకటరెడ్డి ఆదిమూలపు సురేష్ మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రతల సాయి కల్పనారెడ్డి జిల్లాలోని పన్నెండు నియోజకవర్గాల పార్టీ సమన్వయకర్తలు ఇన్ఛార్జీలు కార్యకర్తలు వైఎస్ఆర్సిపి అభిమానులు విద్యార్థులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ప్రత్యేక హోదాకు తమ సంఘీభావాన్ని తెలియజేశారు రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేయడం ఒక చంద్రబాబుకే సాధ్యమైందని మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ఆరోపించారు ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేక ప్యాకేజీకి అమ్ముడు పోయి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కేంద్రం వద్ద తాగట్టు పెట్టారని మండిపడ్డారు ప్రత్యేక హోదాపై వైఎస్ జగన్ చేపడుతున్న ఉద్యమ పోరును చూసి చంద్రబాబుకు జ్ఞానం కలిగి రాష్ట్రానికి హోదా కావాలంటాం హాస్యాస్పదంగా ఉందని పార్లమెంట్ సభ్యుడు వైవి సుబ్బారెడ్డి వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోపు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఎంపీ పదవులకు రాజీనామాలు చేస్తామని ప్రకటించారు ప్రత్యేక హోదా సాధనకు ఎమ్మెల్యే పదవులకు కూడా రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఎమ్మెల్యేలు జంకే వెంకటరెడ్డి ఆదిమూలపు సురేష్ తెలియజేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంజీవని ప్రత్యేక హోదా అని హోదా వలన ప్రత్యేక రాయితీతో పాటు ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలతో రాష్ట్రం శరవేగంగా అభివృద్ధి జరుగుతుందని పలువురు సమన్వయకర్తలు పేర్కొన్నారు నేటికి నాలుగు సంవత్సరాలు గడుస్తున్న నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ వృద్ధిని కల్పించడంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం విఫలమైందని మండిపడ్డారు ప్రత్యేక హోదా సాధించే వరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పోరాటం ఆగదని వెల్లడించారు ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాడే ఏ పార్టీకైనా తమ మద్దతు ఉంటుందని పార్టీ శ్రేణులు తెలిపారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో నగర అధ్యక్షుడు సింగరాజు వెంకట్రావు కఠారి శంకర్ వేమూరు బుజ్జి కుప్పం ప్రసాద్ బత్తుల బ్రహ్మానందరెడ్డి కాకుమాన్ రాజశేఖర్ గంగాడు సుజాత బడుగు ఇందిరా యనమల నాగరాజు నత్తల భీమేష్ దూలిపూడి ప్రసాద్ నాయుడు గంటా రామానాయుడు సోమశేఖర్ బుల్లెట్ కృష్ణారెడ్డితో పాటు పలువురు వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు పాల్గొన్నారు మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలని అప్పుడు పార్లమెంట్ సాక్షిగా హామీ ఇచ్చి విభజన చట్టంలోని అంశాలు పోలవరం ప్రాజెక్టు దుగ్గిరాజపట్నం పోర్టు కడప స్టీల్ ప్లాంటు విశాఖపట్నం జోను లోటు బడ్జెట్టు ఇట్లాంటి అంశాలపై విభజన చట్టంలో పొందుపరిచి ఇవన్నీ కూడా అమలు చేయాలని అప్పటి యూపీఏ ప్రభుత్వం క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది అప్పుడు అమల్లో ఉంది థర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ థర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినా కూడా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు థర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అమల్లో ఉంది నేను అడుగుతున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మీరు తొమ్మిది నెలలు రెండు వేల పదిహేను ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వరకు ఏం చేస్తున్నారు మంత్రి పదవుల కోసం బేరాలు చేసుకుంటున్నారా కేంద్ర ప్రభుత్వం థర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అమల్లో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ప్రత్యేక హోదా అమలు చేయలేదని మీరు మోడీ గారిని నిలదీయలేదని నేను అడుగుతున్నా ఇవన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం వాడుతున్న డ్రామాలు మనం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ప్రత్యేక హోదా అంశంపై అన్ని జిల్లాల్లో పదమూడు జిల్లాల్లో తిరిగి ప్రజల ప్రజల మద్దతు కొడగట్టుకొని ఎన్నో సార్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటికి మూడు సార్లు బంద్ చేయడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఢిల్లీలో ఒకసారి జంతర మంతర వద్ద దందా చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా గుంటూరులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎనిమిది రోజులు అమర్ నిరాహార శిక్ష చేస్తే ప్రత్యేక హోదా సాధన కోసం బలవంతంగా పోస్టులు పోలీసులు చేత అరెస్ట్ చేయించిన ఘనత కూడా ఈ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిదే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను మరి వాళ్ళు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇస్తామంటే ఆ ప్యాకేజీ బాగుంటుంది మాకు ప్రత్యేక హోదా సంజీవిని కాదు అని మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ప్యాకేజ్ ఇస్తే ఆయన జైపు నింపుకునే దానికి ప్యాకేజీలు పర్సెంటేజ్ తీసుకొని వర్క్ చేసుకొని పర్సెంటేజ్ తీసుకునే దానికి ప్యాకేజీ తీసుకునే దానికి ప్రయత్నం చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదే ప్రత్యేక హోదా వస్తే ముఖ్యంగా యువతులు యువతులకు ఇప్పుడు చాలా మంది వచ్చారు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు రేపు ఉద్యోగాలు కావాలంటే ప్రత్యేక హోదా కావాలి ప్రత్యేక హోదా వస్తేనే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ వస్తాయి
అవన్నీ తెలిసి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాయ మాటలు చెప్పి ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ కోసం ఆ రోజు అర్హులు చాసిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ మధ్య చంద్రబాబు నాయుడు గారు సర్వే చేయించాడంట ఫోన్ సర్వే చేపిస్తే మా ప్రభుత్వం పనితీరట్లా ఉంది అని చెప్పి రకరకాల ఫోన్లు మరి మన అందరూ చాలా మంది వచ్చి ఉంటాయి చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర నుంచి ఆ ఫోన్లో చాలా చాలా మంది కూడా ప్రత్యేక హోదా కావాలి మీరు అట్లా చేయటం తప్పు అని చెప్పి చాలా మంది చెప్పిన తర్వాత ఈ మధ్య మళ్ళీ మాట మార్చాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ జనం ప్రజల్లో వ్యతిరేక వస్తుంది ప్రత్యేక హోదా విషయంలో జనం అంతా గట్టిగా ఉండాలని ఉద్దేశంతో ఈ మధ్య కాలం ఒక నాలుగైదు రోజుల క్రితం ప్రత్యేక హోదా తీసుకుంటే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా మాట్లాడటం నిజంగా ఆయన ఆయనకే చెల్లుద్ది చంద్రబాబు నాయుడికి మోసం మోసం చేసే పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితి మీ అందరూ చూస్తున్నారని తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం మరి చాలా మంది ఆయన ఇచ్చినటువంటి బాగ్దారాలు గుర్తుండి ఉన్నాయి ఉద్యోగులకు ఉద్యోగాల అవకాశాలు ఇప్పిస్తా ఉన్నాడు ఇవి 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 ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేకపోతే నిరుద్యోగ వృద్ధి ఇస్తా ఉన్నాడు ఎంత అవహేళన చేశారు ఎంత చులకనగా మాట్లాడారు ప్రత్యేక హోదా ముగిసిన అధ్యాయమట ప్రత్యేక హోదా ఇక అవసరం లేదట ప్రత్యేక హోదా కన్నా ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇంకా ఎక్కువ సాధించామంట అని చెప్పి ఎన్నో మాటలు అవాకులు చవాకులు పేల్చి చివరకు జగనన్న నిర్వహిస్తున్నటువంటి యువ పేరుకి పిల్లలు పంపొద్దండి యువతను పంపొద్దండి యువతను పంపిస్తే జైలుకు పంపిస్తామని చెప్పి చెప్పిన వ్యక్తి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా సవినయంగా నేను మీ అందరికీ మనవి చేసుకుంటా ఉన్నా ఈరోజు ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ద్వారా రాని నిధులు చూసి మళ్ళా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ తిరిగి ప్రత్యేక హోదా అనే నిదానంతో ముందుకొస్తున్న నేపథ్యంలో యూ టర్న్ తీసుకున్నాడు యూ టర్న్ తీసుకొని ఈరోజు మళ్ళా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రత్యేక హోదా కాకుండా ప్రత్యేక ప్యాకేజ్లో నిధులు వస్తాయి అనుకున్నాం మరి విదేశీ పెట్టుబడులకు సహాయ సహకారాలు వస్తాయనుకున్నాం అవి రాలేదు మరి ఈరోజు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ద్వారా మనకేమి వనగూరేది లేదు ప్రత్యేక హోదా కావాలని చెప్పి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడడం ఎంత విడ్డూరం ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాగా ప్రత్యేక హోదాకు ఎన్ని రాయితులు ఉంటాయని తెలీదా తొనకొండ పారిశ్రామిక వాడ ఇలా చెప్పుకొని పోతుంటే ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి విడుక పడిన ఏడు జిల్లాల్లో ఈ ప్రకాశం జిల్లాను చేర్పించమంటే చేర్పించకుండా ఉన్న ఈ ప్రభుత్వానికి సిగ్గుందో లేదో మన అందరికీ అర్థం కావడం ఇలాంటి ప్రభుత్వం ఎందుకు ఉంది నియతృత్వ ధోరణిలో మాకు ప్యాకేజీ కావాలి ధనము అధికారం తప్ప ఈ ప్రజలకు ఏమి చేయలేని నిస్సాయ స్థితిలో ఈ తెలుగుదేశ ప్రభుత్వ అధినేత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారంటే ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలి జగన్ అన్న నేతృత్వంలో రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో మనం అందరం కూడా సంఘటితంగా పోరాడి ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపించుకుంటేనే హోదా వస్తుంది అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఈ రోజు రాజన్న ముద్దు పెట్ట జగన్ అన్న మనం అందరం కూడా వారికి తోడుగా అండగా ఉండాలని వారి నేతృత్వంలో బాటలో నడవాలని మనమందరం కూడా కలిసి కట్టుగా ఈ ప్రత్యేక హోదా కోసం ఎంత దూరమైనా పోరాడవలసిన ఆవశ్యకత ఉందని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాను రేపు ఐదవ తారీఖు ఢిల్లీ చెల్లడి పెట్టారు మరి ఈరోజు ఆరవ తారీఖు ఏప్రిల్ ఎంపీలు రాజీనామన్నారు బహుశా మేము అసెంబ్లీకి వెళ్ళకపోయినా ఉన్న ఇద్దరమైనా లేదు ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న నలభై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలమైనా జగన్ అన్న ఒక్క మాట అంటే రాజీనామాకు మేము కూడా సై అని చెప్పి మేము కూడా ఆ రోజు చెప్పాం పదవులు కాదు శాశ్వతం ప్రజల యొక్క సేవ శాశ్వతం వారి కోసం దేనికైనా పోరాడాలి ఈనాడు ప్రజలుంటేనే నాయకులు ప్రత్యేక హోదా కోసం ఎర్రదండు కదిలింది హోదా మన హక్కు అంటూ నినదించింది ప్రత్యేక హోదా వస్తేనే ఆంధ్ర రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరుగుతుందని జిల్లా రూపురేఖలు మారతాయని నినదించారు సిపిఐ చేపట్టిన కలెక్టరేట్ ముత్తడి రసాభాసాగా మారింది సిపిఐ శ్రేణులు రెండు బృందాలుగా విడిపోయి కలెక్టరేట్ను దిగ్బంధించారు కలెక్టరేట్లో ఉద్యోగస్తులను ప్రజలను వెళ్ళనీయకుండా సిపిఐ నాయకులు అడ్డుకున్నారు పోలీసులు చర్చలు జరిపినప్పటికీ లాభం లేకపోవడంతో సిపిఐ శ్రేణులను అరెస్ట్ చేశారు ఈ క్రమంలో పోలీసులకు సిపిఐ నాయకులకు వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది శాంతియుతంగా ధర్నా చేస్తున్న తమను పోలీసులు ఇష్టానుసారంగా రోడ్డుపై ఈడ్చుకెళ్లడం దారుణమని సిపిఐ మాజీ జిల్లా కార్యదర్శి వెంకయ్య ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పోలీసులను ఉసిగొలిపితే ప్రభుత్వానికే నష్టమని ప్రజా ఉద్యమాలను ఎవరూ ఆపలేరని హితవు పలికారు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కావాలని వెనుకబడిన ప్రకాశం జిల్లాకు న్యాయం చేయాలని సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఎమ్మెల్ నారాయణ డిమాండ్ చేశారు పూల సుబ్బయ్య వెలుగొండ ప్రాజెక్టుకు ఈ బడ్జెట్లో రెండు వేల కోట్లు కేటాయించాలని నిర్వాసితులకు రెండు వేల పదమూడు భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం పరిష్కారం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు 
రామేపట్నం పోర్టు ప్రతిపాదిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్రానికి లేఖలు పంపాలని డిమాండ్ చేశారు కరువు కోరల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్న ప్రకాశం జిల్లాను కరువు జిల్లాగా ప్రకటించాలని యుద్ధ ప్రాతిపదికన నిధులు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు జిల్లాను ఏర్పాటు చేస్తే అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదా కూడా పాలకులు పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా ప్రకాశం జిల్లా వెలువడుతున్నాన్ని అదేవిధంగా కొనసాగిస్తూ జిల్లా అభివృద్ధికి కనీసమైనటువంటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుండా బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించడం కానివ్వండి విద్యాలయాలను నిర్మించడం కానివ్వండి పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల్లో కానివ్వండి పట్టుమని ఒక ఐదు మంది కార్మికులు పనిచేసి పరిశ్రమలు కూడా ఏర్పాటు చేయకుండా కేవలం వేల ఎకరాలు ఉందని చెప్పడమే కానీ ఆ జిల్లా ముందుకు పోయిన సందర్భంలో మరి ప్రకాశం జిల్లాలో నాలుగు లక్షల మందికి దాదాపు తీర్చడానికి ఉన్నటువంటి ఎలుగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కానివ్వండి లక్ష ఎకరాలు సాగుబడి పనికి వచ్చే మల్లవరం ప్రాజెక్టు నిర్మించినా కానీ ఈ రోజు కూడా ఆ ప్రాజెక్టు నీటిని వినియోగం లేకుండా ఎలుగొండ ప్రాజెక్టు అయితే కర్నూలు నిర్మాణం పేరుతోటి మూడు సంవత్సరాలు కాలయా పని చేస్తూ కరెంటు బిల్లులు కూడా సైతం కట్టినట్టు పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మన ప్రకాశం జిల్లా ప్రాజెక్టు యొక్క దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ప్రకాశం జిల్లాకి రామాయపట్నం పోర్టు అదేవిధంగా వెలుగొండ ప్రాజెక్టుకి అదేవిధంగా వెనుకబడినటువంటి పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులకి రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు రేపు రాబోయే బడ్జెట్లో కేటాయించాలని ఈ విధమైనటువంటి డిమాండ్లు అన్నిటితో ఈ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించడం జరిగింది ఇవాళ ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాలను మన ముట్టడి కార్యక్రమంలో సిపిఐ కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేశారు దాని మీద మెయిను ఈ ముట్టడి కార్యక్రమం ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నది ఇక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగలేదు ప్రజలు తమ కోర్కెల సాధన కోసం ప్రభుత్వాలు చేసిన వాగ్దానాల అమలు కోసం న్యాయబద్ధమైనటువంటి పోరాటం సాగిస్తుంటే ఈ పోరాట కార్యక్రమాన్ని అణిచేయడానికి ప్రజల వాయుసును నొక్కేయడానికి ప్రభుత్వం పోలీసులను ప్రయోగించి అక్రమంగా అరెస్టులు చేయడం ఇష్టానుసారంగా లాగి వాళ్ళని దానిలో పడేయడం లాంటి అక్రమ చర్యలకి పాల్పడుతున్నది దీనికి ఈ ప్రభుత్వం చేయాల్సినటువంటి ప్రజా అనుకూల కార్యక్రమం చేయకుండా ప్రజల పోరాటాలను అణచడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు ఇంకా ఉధృతమై ఈ ప్రభుత్వం యొక్క అంతు చూసేంత వరకు ప్రజలు నిద్రపోరని ఈ కార్యక్రమాలు ఇంకా ఉధృతంగా సాగుతాయని చెప్పి ఈ అరెస్టును తీవ్రంగా సిపిఐ ఖండిస్తున్నదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనం చూస్తాను వార్తల్లో చిన్న విరామం తీసుకుందాం